はい、こんにちは。のべ屋本店ののべです。今日のテーマは、つまんできれい。こういった内容でお届けしたいと思います。えー、我々、理美容師はですね、えー、どうしてもこの業界に入ってカットというものと向き合ったその瞬間から、正確に引き出して、正確に切る。正確に引き出して、正確に切る。まっすぐ引き出して、まっすぐ切る。これをですね、嫌というほど叩き込まれてきました。そのことによって、それこそがいいヘアスタイルを作る、最も重要な条件なんだと思い込んでる人がたくさんいると思います。が、実はね、お客さんにとっては別にそれはあんま関係ないんだよね。まっすぐ引き出してまっすぐ切れてるから、この人上手だな。というよりは、ああ、私が可愛くなったら上手なカット。そういう価値観でお客さんというのは美容室を判断しております。えちなみに今日のスタイルはこちら。えー、こんな可愛い首元のね、すっきりしたボブですが、これは主につまんで切る。これはレザーカット。つまんでレザーで切る。ほぼこれでベースカットが出来上がっております。一体どんなことなのか、この後の切実シーンを見ていただきます、えー。最後にもう一度詳しく解説を入れたいと思いますので、最後までじっくりとご覧ください。では、行ってみよう。はい、では解説していきます。一番下の段ねこんな風にブロッキングしてつまんで切るもうシェイプしないあの串で溶かして、えー、指で持つんじゃなくてもういきなり指でつまんじゃいますまあ今日の解説はねとにかく指でつまんで切れと以上だとまあこれで終わっちゃうんでねまあちょっと解説しますけどこんな風に表面の紙を切るとカクンとこう段がついてるのは分かると思うんだけどこれがまあえ襟足のスタートそしてその下の段をまたさらにつまんで切るとにかくつまんで切る串で溶かして指で挟んで持つってことをせずに目で見てこの毛いらないなっていうのをねしっかりと選別して指でつまんで持つこれだとねまあレザーカットをちょっと慣れてないなって人もね目で見ながら切るいわゆるまあ彫刻を彫刻みたいなカットっていうのかなまあかっこつけて言うと彫刻のように切るとこんな感じさらに下のエリアを指でつまんで切るだ大事なのはこのもつまんだ時に持ち上げる角度角度が低ければ一つのつまんだその毛束の中の段差が少なくなって高くなれば段差が大きくなる、えー、そこはちょっと理解して切った方がいいかなとだから厚みを取りたい時っていうのはより持ち上げて切る長さをシビアに、えー、と切りたい時っていうのは持ち上げずに切る髪が落ちてる場所で切るって感じかなこういったところも細かく細かくく意外とこういうところっていうのはあのー、スタイルの中ではね内側に隠れちゃうこのあと上,上から髪の毛がかぶってきちゃうからあ表にボンと出ないんだけどやっぱ髪の収まりに結構影響するところだったりするんだよね。ななののでしつこいしつつここいいく切るしつこい性格がよく出ておりますここでこのエリアっていうのは結構あの他の部分に比べるとやっぱ伸びるのが早いエリアなんでねちょっと意識して、えー、長さをねほんのちょっと切り込んでおくとスタイルの持ちが全然変わってくるんだね。彼女は大体2ヶ月に一遍ぐらい来てくれるんだけどその2ヶ月間快適に過ごせるためにはうーんベストよりもほんのちょっと2週間分ぐらい先回りするって感じかなほんのちょっと短く切るでこの角のエリアっていうのはちょっとね大事に大事に大事に切りましょう襟足の角はすごくあの毛がなんていうのかな溜まりやすいというか長さが短いから動かないっていうこともあるしね特にこの内側の髪がこの厚みが表面の髪も動かなくさせてるから
上の髪は長いから動くんだね内側の髪は短いから動かないだからここをしっかりと厚みを取って、えー、自然な感じにするで上の段を下ろしてみるとまあ当然のことながら結構かぶってる状態なんだけどねこれをまたそのかぶりを取っていきますここは厚みを取るというよりはあ長さを切るのであまり、えー、とつまんだ毛をね上に引き上げてないのがわかると思うね1段目は結構指でつまみ上げて上の方に持ち上げて切ってたんだけどこの段はかなり落ちてる場所に近いところ厚みを取るというよりは、えー、長さを切っているかぶっている長さをねこれはあ左手をしっかり見てほしいんだけどこうくるっと裏返してくるっとはいくるっとそうこれくるっとすることでね落ちてる髪の裏側のパネルが切れるのでうん髪の毛はだいたいレーザーカットの場合特にそうなんだけど歯が入ったところから力をなくして、えー、そちらにしなろうとするっていう性質があるのねここで何をしてるかというと裏側を切って内側に曲がるようにそうするとギュッとこうしなろうとしますこれもくるっと裏側にひっくり返してこうすることで、えー、内側が削られて、えー、その髪がなくなった方側に、えー、髪が曲がろうとするさらに深くから先にね毛先寄りのところをちょっと削ってみて、えー、その曲がりの様子を見てねもうちょっと曲がりが欲しいなと思うともう少し深く入れるっていう。そういうことをしてます。サイドはもうすでにえっ、ー、と厚みがそれほどないのと長さをそんなに切りたくない今回はね。ネープはぐっと短くウエイトも上げてレングス自体も短くするんだけどサイドはちょっと長さを残そうかなと思ってるので、えー、薄くなった毛先をハサミでちょっと整える。でそうしたらこの耳の後ろのあたりのつながりがねあまりよろしくなかったのでちょっと調整をします。この今度は持ってまたひねってるんだけどこの場合は裏側を取ってるんじゃなくて、えー、と後ろから前に流れる毛流れを作るなので後ろが短く前が長くなるようにつまんだ毛束の後ろ側を切ってる感じね後頭部よりはい逆サイドも長さをハサミで少し整えてサイドの長さはあくまでも残すようにでこちら側がヘビーサイドなので、えー、若干のこうアシンメトリー感というかねちょっと長めに切ってますで耳後ろのたまり、えー、サイドとのつながりを調整この時もつまんだ毛束の後ろ側を切ることで前に行く流れを作ってますはい一番上の段ここも特に極力持ち上げないように、えー、長さだけを切るようなイメージ当然このレザーカットで上から刃が入るってことは表面の髪は少しこうグラデーションがついて自然な馴染みになってますもうすでに、ね、後頭部のレングスがぐっと短くなって丸みがぐっと上に上がって、えー、コロンとした後頭部ができてますねで前髪顔に向かってまっすぐ落ちる髪の長さをまず決めるそして、えー、ライトサイドを調整したらえー、前髪はね刻々と生え癖が変わっていくのでその生え癖に合わせて、えー、大,きなちょ大きなというか長い直線を切るんではなくて短いい直線をつなげてて丸みに対応していく髪が落ちる位置にこれを無視してね三角ベースで真正面に、えー、長い直線を切っちゃうと非常にこう角張ったカクカクしたね、えー、と丸みに沿わない前髪になるので。ちょっと注意しましょう
セーブしてから落ちる位置までちょっとずらしてから切るずらして切るはいドライはおなじみのガシガシと引っ張ったりひねったりしないようにねお客さん自身が明日から自分で乾かしてこうなりますよっていう状態にする最後この後頭部のエリアをより膨らませるように軽さを出すように柔らかさを出すようにこうしてみると分かるんだけど最初は地肌に近いところからだんだん離していくつまり内側にグラデーションを潜ませる仕込むあとは毛羽立ちをこうして切って。表面の髪がつるっとツヤツヤになるような処理をしてます仕上げはスプレーワックスサラサラすぎて形になりにくいっていう紙をねまとめるにはあこういったスプレーワックス便利ですで手口で整えて終了とはいいかかがだったでしょうかあつまんで切るこれね、えー、まあ動作としては非常に簡単だよね今まで散々訓練した櫛で正確に引き出して正確にまっすぐ切るってことに比べるとつまんでちょいちょいつまんでちょいちょいなので非常に簡単ですただもう体に染みついてしまったそのまっすぐに引き出さなければいけないという体の動作だったりむしろこの思考がこういったことは何だかけしからんみたいなねやったことないから分かりませんみたいないろんな混乱を生むと思いますがやってみると多分誰もが割と簡単にあこういう感じねっていうのはねすぐに手応えを感じてもらえると思いますこういった思考の切り替えっていうのが実はヘアスタイルを非常に自由に楽しく作れることには必要不可欠なんじゃないかなと思いますこれはね決してタブーでもなくて実際俺が普段こういうふうに切ってますのでまあ最初はもちろんウィッグでその後お友達やご家族で切ってみてそうするとねどんな感じになるのか分かってもらえると思うんで、えー、なるほどと思ったらちょっとねチャレンジしてみるのもいいんじゃないかなとおすすめしますということで今日もご視聴ありがとうございましたなるほどと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしますご意見ご質問ご感想リクエスト等はコメント欄の方にどしどしお寄せくださいということでまた明日会いましょうバイバイ